இன்னைக்கு எப்படி தாவிது ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ்ந்தார் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி பர்சு தாவியானவரே உம்முடைய அன்புக்காக நன்றி உங்களுடைய வார்த்தையிலிருந்து எப்பொழுதும் எங்களோடு நீங்கள் பேசிக்கொண்டிருப்பதற்காக நன்றி உம்முடைய வார்த்தைகளை உம்முடைய சப்தத்தை கேட்டு உண்மை பின்தொடர்கிற ஆட்டுக்குட்டிகள் போல நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்பதற்கு உம்முடைய கிருபையை எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி இன்று உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களுக்கு அறியாத விஷயங்கள் எங்களுக்கு புரியாத விஷயங்களை இந்த மறைப்பொருள் இந்த ரகசியத்தை எங்களுக்கு புரியறதுக்கு உதவி செய்ய இந்த ஞானத்தை உங்களுடைய வார்த்தையில் இருக்கிற ஞானத்தை நாங்கள் புரிந்து கொண்டு அதன்படி வாழ்வதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்ய இயேசுவின் நாமத்தில் நான் செபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் ஹலிலூயா நன்றி இயேசுவே தாவீதோடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது தாவீது எதையெல்லாம் செய்து வெற்றி பெற்றாரோ அதை நம்மளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்யும் பொழுது நாமும் அதே வெற்றியை காண்போம் தாவீதோடைய வாழ்க்கையை பற்றி தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஒன்று சாமுவேல் பதினேழாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது சவுல் தாவீதை நோக்கி நீ இந்த பெலிஸ்தனோடே எதிர்த்து யுத்தம் பண்ண உன்னால் ஆகாது நீ இளைஞன் அவனோ தன் சிறு வயது முதல் யுத்த வீரன் என்றான் தாவீது சவுலை பார்த்து உம்முடைய அடியான் என் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிற போது ஒரு விசை ஒரு சிங்கமும் ஒரு விசை ஒரு கரடியும் வந்து மந்தையில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டை பிடித்து கொண்டது நான் அதை தொடர்ந்து போய் அதை அடித்து அதை அதன் வாய்க்கு தப்புவித்தேன் அது என் மேல் பாய்ந்த போது நான் அதன் தாடியை பிடித்து அதை அடித்து கொன்று போட்டேன் அந்த சிங்கத்தையும் அந்த கரடியையும் உம்முடைய அடியானாகிய நான் கொன்றேன் விருத்த சேதனமில்லாத இந்த பெலிஸ்தனும் அவைகளில் ஒன்றை போல இருப்பான் அப்போ தாவிது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தன்னுடைய கடந்த காலத்தில் நடந்த விஷயங்களை நினைவு கூர்ந்து நினைத்து பார்க்கிறார் எப்படி கர்த்தர் அவரோடு இருந்தார் கர்த்தர் எப்படி அவருக்கு ஜெயம் கொடுத்தார் எப்படி அவருக்கு வெற்றியை கொடுத்தார் எப்படி அவருக்கு பிரச்சனை வரும் பொழுது கர்த்தர் அவருக்கு உதவி செய்தார் அப்படின்றத யோசித்து பார்த்து அதை தியானிக்கிறார் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது நம்ம என்ன தியானிக்கிறோம் பொதுவாகவே மனுஷனுடைய இயல்பு என்ன தெரியுமா இந்த மாடு இருக்கு இல்லையா மாடு அந்த மாடு என்ன சம்மா செய்யும் அதோடைய உணவை சா உண் சாப்பிட்டுட்டு அந்த உணவை என்ன செய்யணும்னா ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்து அதை அசை போடும் இல்லையா அது அது அதை வந்து அதை அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி மனுஷங்களாக இருக்கிற நமக்கும் ஒரு குணம் உண்டு அது என்ன தெரியுமா நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு கெட்ட விஷயம் நடந்தா ஒரு பயப்படுறக்கூடிய சம்பவம் ஒரு சம்பவம் நடந்தா ஒரு வேதனைக்குரிய சம்பவம் நடந்தா இல்லை யாராவது என்ன பேசுகிற வார்த்தைகள் காயம் கொடுத்த நிகழ்வுகள் நிகழ்ச்சிகள் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து என்ன செம்ம செய்வோம் அதை எப்படி ஒரு மாடு அசப்படுதோ அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் சார்த்தான் செய்த கெட்ட விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்த கெட்ட விஷயங்கள் காயம் நிறைந்த விஷயங்கள் எடுத்து என்ன செம்ம செய்வோம் அசை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் நெகட்டிவாக நடந்த விஷயங்களை எடுத்து என்ன செம்ம செய்வோம் அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த விஷயங்களை என்ன சும்மா செய்வோம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் மறுபடியும் 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 நம்ம காயத்தை இன்னும் பெருசாக்கும் ஒரு பொண்ணு இருக்குன்னா அந்த பொண்ணை சொறிய சொறி என்ன ஆகும் அந்த பொண்ணு பெருசாக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி காயம் நடந்த அந்த 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 சூழ்நிலையை அந்த விஷயத்த அந்த நிகழ்ச்சியை யோசித்து 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 நம்ம மன காயங்களை இன்னும் அதிகமாக்கிட்டே இருப்போம் அதுதான் மனுஷனோட இயல்பு என் உடல் முழுக்க ஆரோக்கியமாக இருந்தானோ என் உடலில் ஒரே ஒரு பகுதியில் ஒரு ஒரு சின்ன தலைவலி இருக்கிறாட்டு நான் என்னோடய சுண்டு வரல இது ஒரு சின்ன அடிப்பட்டுருக்குன்னா என் உடலெல்லாம் ஆரோக்கியமாக இருக்குது நன்றி சொல்லுவேன்னா இல்லை எனக்கு அடிப்பட்ட அந்த சின்ன விஷயத்தை யோசித்து ஐயோ எனக்கு வலிக்குது எனக்கு வலிக்குது எனக்கு கவலைப்படுவோமா மனுஷனுடைய இயல்பு என்ன அப்படின்னா சராசரியான மனுஷனோட இயல்பு என்ன தெரியுமா நான் என் வாழ்க்கையில் நடக்கிற எதிர்மறையான விஷயங்கள் என் வாழ்க்கையில் நடக்கிற பிரச்சனைகள் என் நான் வாழ்க்கையில் நடக்கிற துன்பங்கள் என் வாழ்க்கையில் நடக்கிற காயங்கள் அதை எடுத்து இந்த மாடு எப்படி அசை போடுதோ அப்படி அசை போட்டு கொண்டே இருப்போம் ஹலிலூயா அப்போ மனுஷனுடைய குணம் என்ன மனுஷனுடைய சுபாவம் என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த 
காயம் உள்ள ஒரு நிகழ்ச்சி நம்மளை மன வேதனைக்கு உள்ளாக்கின நிகழ்ச்சி நமக்கு பிடிக்காத ஒரு நிகழ்ச்சி நமக்கு நடந்த கெட்ட விஷயங்களை எடுத்து ஒரு மாடு எப்படி அசை போடுமோ அந்த மாதிரி அதை மறுபடியும் மறுபடியும் அசை போட்டு அதையே யோசித்து யோசித்து என்ன செய்வோம் கவலைப்படுவோம் சங்கீதம் நூற்றி மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வருஷத்தில் பார்க்கலாம் தாவிது அவர் என்ன பண்ணாருன்னு அவரே எழுதியிருக்கிறாரு பார்க்கலாம் என்னென்ன என் ஆத்துமாவே என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த அவர் செய்த சகல சகல உபகாரங்களையும் உபகாரங்களையும் மறவாதே மறவாதே அப்போ அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா தாவிதை என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அவருடைய ஆத்மா கிட்டே அவர் பேசுறாரு அவருடைய மனசு கிட்டே அவர் பேசுறாரு கர்த்தரை நீ ஸ்தோத்திரி ஏன் தெரியுமா பேசுறாரு அவருக்கு நல்லா தெரியும் அவருடைய உள்ளத்து கிட்ட அவருடைய ஆன்மா கிட்ட அவர் மனசு கிட்ட அவர் பேசல அப்படின்னா அவருடைய ஆன்மா கேட்காது பை டிஃபால்ட்டா நம்ம எல்லாருமே நம் நம்மளுடைய இயற்கையான குணம் மனுஷனுடைய சுபாவம் என்ன அப்படி தெரியுமா எது நெகட்டிவா இருக்குதோ எது எதிர்மறையா இருக்குதோ பிரச்சனை எதா எந்த மா செய்வோம் மாடு அசை போடுற மாதிரி அசை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஆனா தாவி என்ன சொல்றாரு என் உள்ளமே என் ஆன்மாவே அப்படின்னு அவருடைய உள்ளத்தையும் அவருடைய ஆன்மாவுக்கு என்ன செய்யாது பயிற்சி கொடுக்கிறாரு என் ஆன்மாவே அவரை ஸ்தோத்திரி என் ஆன்மாவே அவருக்கு நன்றி செலுத்து என் ஆன்மாவே அவர் சில சகல நல்ல காரியங்களும் நினைச்சுப்பாரு ட்ரெயின் பண்றாரு பயிற்சி பண்றாரு ஏன்னா அவருக்கு நல்லா தெரியும் அவருடைய ஆன்மாவை அவர் பயிற்சி பண்ணலன்னா அவர் ஆன்மா என்ன செய்யும் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லாம் கஷ்டத்தையும் பிரச்சனையும் மற்றவங்க பேசின இழிவான வார்த்தைகளையும் அதை யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா தாவியதோட வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அவருடைய தந்தை அவரை புறக்கணித்தார் அவருடைய சகோதரர்கள் அவர்களை புறக்கணித்தாங்க ஏளனமான வார்த்தைகளை பேசினாங்க அந்த ராஜா வந்து அவரை பார்த்து ஏளனமாக பேசினாரு எல்லோருமே அவரை ஏளனமாக பார்த்தாங்க ஆனா ஒவ்வொரு நேரமும் தாவி தின சொன்னாரு என் ஆத்மாவே இந்த வார்த்தையை கேட்காத கர்த்தரே ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கர்த்தர் செய்த நல்ல விஷயங்களை யோசித்துப்பாரு மனுஷங்க செய்த கெட்ட விஷயங்களை யோசித்து பார்க்காத அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் அவருடைய இருதயத்துக்கு அவர் என்ன செஞ்சாரு ட்ரைனிங் இந்த வசனம் நமக்கு தெரியல தெரியும் தெரியும் இந்த வசனத்தை மனப்பாடமா சொல்லுவோம் ஆனா அந்த வசனத்தை நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்துறோமா பிரச்சனை வரும்போது நம்ம ஆத்மா கிட்ட சொல்றோமா நம்மளோட உள்ளத்து கிட்ட சொல்றோமா கர்த்தரே ஸ்தோத்ரின்னு சொல்ல மாட்டோம் கோலி அது பெருசா வந்து எடுத்து எதிர்த்து நிற்கும் போது என் ஆத்துமாவே கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதேன்னு என் உள்ளத்துல சொல்றேன்னா எதிர்த்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்து நிற்கும் போது என் ஆத்துமாவே இந்த பிரச்சனையை யோசிக்காத ஆனா கர்த்தர் என்ன நல்ல காரியங்களை செய்தாரோ என்ன நல்ல விஷயங்களை செய்தாரோ அதை யோசித்து பாருன்னு சொல்றோமா அதுதான் நமக்கும் தாவிதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தாவிது என்ன பேசல தெரியுமா அவருடைய பிரச்சனைகளை அவர் பேசல அவரோட துன்பத்தை அவர் பேசல அவர் மாடு எப்படி உணவை சாப்பிடுமோ அது மாதிரி நம்ம எப்படி பிரச்சனையை அசை போடுறோமோ அதே மாதிரி அவர் என்ன செய்யல அவருடைய பிரச்சனையை அவர் அசை போடலை அதனால தான் அவரால் எதிர்த்து நிற்க முடிஞ்சது ஆனால் என்ன அசை போட்டார் தெரியுமா அவர் சவுளிடம் பேசும் பொழுது என்னென்ன நல்ல காரியங்கள் கருத்தர் பண்ணாரோ என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் கருத்தர் பண்ணாரோ அதை அவர் அசை போட்டு அதை அவர் பேசுறாரு ஒரு சிங்கம் வந்துச்சு ஒரு கரடி வந்தது ஆனால் கர்த்தர் என்னோடு இருந்தார் கர்த்தம் எனக்கு ஜெயம் கொடுத்தார் கர்த்தர் எனக்கு வெற்றியை கொடுத்தார் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்ன அசை போடுறோம் நம்ம எதை தியானிக்கிறோம் தியானிக்கிறோம் எதை பேசுகிறோம் பிரச்சனையவா இல்லை கர்த்தர் செய்த நல்ல விஷயங்களையா பிரச்சனையா இல்லை கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் நினச்சி பார்க்குறோமா நம்மளுடைய இருதயம் எதை நினைக்குது அப்ப நான் தான் என்ன செய்யணும் எப்படி தாவி தன்னுடைய இருதய கிட்ட இருதயத்துக்கிட்ட பேசினாரோ தன்னுடைய ஆத்மா கிட்ட பேசினாரோ அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன செய்யணும் நம்மளுடைய ஆத்மா கிட்ட நான் பேசுறேன்னு சொன்னா மட்டும் பார்த்தாது நான் பேசணும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளுமே அதுவும் எப்போ முக்கியமாக கோலியாத் வந்து எதிர்த்து நிற்கும் பொழுது முக்கியமாக சவுல் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நீ சிறுவன் தானே உனால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆமா நான் சிறுவன் தானேன்ற வார்த்தையை பேசக்கூடாது என்னோட இருதயத்தை சொல்லணும் என்னோட இருதயமே கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை மறவாதே கர்த்தரை நீ துதி இந்த விஷயத்தை துதிக்காத மனுஷங்க பார்க்கறத பார்க்காத மத்தவங்க பேசுறத பேசாதுன்னு என்னோட இருதயத்திற்கு நான் தான் கட்சி கொடுக்கணும் என்னோட ஆத்மாக்கு நான் தான் கட்சி கொடுக்கணும் 
ஹலிலுயா அப்போ நான் புலம்புறவனாக இல்லாமல் குறை சொல்கிறவனாக இல்லாமல் எப்பொழுதும் நன்றி சொல்கிறவனாக இருக்கணும் என்னோட இருதயத்திற்கு நான் நன்றி சொல்கிறதுக்கு கற்று கொடுக்கணும் என்னோட இருதயத்திற்கு நல்ல விஷயங்களே பேசுறதுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்கணும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அந்த வசனத்தை சாமுவேல் ஒன்று சாமுவேல் பதினேழு முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது சவுல் தாவிதை நோக்கி அப்பொழுது சவுல் தாவிதை நோக்கி நீ இந்த பெலிஸ்தனோட எதிர்த்து நீ இந்த பெலிஸ்தனோட எதிர்த்து யுத்தம் பண்ண உன்னால் ஆகாது யுத்தம் பண்ண உன்னால் ஆகாது நீ இளைஞன் நீ இளைஞன் அவனோ அவனோ தன் சிறு வயது முதல் தன்னுடைய சிறு வயதின் முதல் யுத்த வீரன் என்றான் யுத்த வீரன் என்றான் தாவீது சவுளை பார்த்து தாவீது சவுளை பார்த்து உம்முடைய அடியான் உம்முடைய அடியான் என் தகப்பனுடைய ஆடுகளை என்னுடைய தகப்பனுடைய தப்புவித்தேன் அது என் மேல் பாய்ந்த போது அது என் மேல் பாய்ந்த போது நான் நான் அதன் தாடியை பிடித்து அதனுடைய தாடியை பிடித்து அதை அடித்து கொன்று போட்டேன் அதை நான் அடித்து கொன்று போட்டேன் அந்த சிங்கத்தையும் அந்த சிங்கத்தையும் அந்த கரடியையும் அந்த கரடியையும் உம்முடைய அடியானாகிய நான் கொன்றேன் உம்முடைய அடியானாகிய நான் கொன்றேன் விருத்த சேதனம் இல்லாத விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தனும் இந்த பெலிஸ்தியனும் அவைகளில் ஒன்றை போல இருப்பான் அவைகளில் ஒன்றை போல இருப்பான் அவன் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தேவனுடைய சேனைகளை சேனைகளை நிந்தித்தானே என்றான் நிந்தித்தானே என்றான் பின்னும் தாவிது என்னை சிங்கத்தின் கைக்கும் என்னை சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த கத்த தப்புவித்த கர்த்தர் இந்த இந்த பெலிஸ்தனுடைய கைக்கும் இந்த பெலிஸ்தீனுடைய கைக்கும் தப்புவிப்பார் என்றான் தப்புவிப்பார் என்ற அடவுள் கர்த்தர் என இந்த சிங்கத்தோடைய கரத்துல இருந்தும் இந்த கரடியுடைய கரத்திலிருந்து என்னை தப்பி வித்தார்னா நிச்சயமாக இப்பவும் என்னை தப்பி வைப்பார் அப்போ என்ன செய்யணும் எப்பவுமே கர்த்தர் எனக்கு கடந்த காலத்தில் செஞ்ச நல்ல விஷயங்களை சாட்சிகளை நான் நினைவு கூறணும் ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஒருவேளை போன வருஷம் எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருந்துச்சு அந்த பிரச்சனை இருந்து கர்த்தர் என்னை மீட்டு கொண்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய கடன் பிரச்சனையோ இல்லை ஒரு நோயோ அந்த பிரச்சனை மறுபடியும் வரும்பொழுது அன்றைக்கு என்னை மீட்டு கொண்ட கர்த்தர் என்றும் மீட்டு கொள்வாருன்னு சொல்றோமா இல்லை அட்னா ஐயோ மறுபடியும் வந்துடுச்சே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறோமா நம்மளுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்குது அன்னைக்கு சரியாயிட்டுனா இன்னைக்கு நான் சரியாயிட்டேன் அப்படின்னு இருக்குதா இல்லாட்டினா ஐயோ மறுபடியும் வந்துட்டே அந்த மறுபடியும் வந்துட்டே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் என்னுடைய ஆன்மா கர்த்தரை துதிக்கல என்னுடைய ஆன்மா பிரச்சனையை யோசித்து கலங்குதுன்னு அர்த்தம் யாருடைய ஆன்மா கர்த்தரை நோக்கி துதிக்குதோ அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் நினைக்குதோ அதுக்காக நன்றி சொல்லுதோ அவங்களுடைய ஆன்மா தான் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது கலங்காது சரி தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அந்த வசனத்தை பின்னும் தாவிது பின்னும் தாவிது என்னை என்னை சிங்கத்தின் கைக்கும் சிங்கத்து கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த கத்த தப்புவித்த கர்த்த இந்த இந்த பெலிஸ்தனுடைய கைக்கும் இந்த பெலிஸ்தனுடைய கைக்கும் தப்புவிப்பார் என்றான் தப்புவிப்பார் என்றான் அப்பொழுது சவுல் அப்பொழுது சவுல் தாவிதை பார்த்து தாவிதை பார்த்து போ போ கத்தர் கர்த்தர் உன்னுடனே கூட உன்னுடனே கூட இருப்பாராக என்றான் இருப்பாராக என்றான் இந்த இந்த வார்த்தையை கேளுங்களேன் சவுல் என்ன சொல்றாரு மறுபடியும் பார்க்கலாம் சவுல் சொன்ன வார்த்தைகளே அப்பொழுது சவுல் அப்பொழுது சவுல் தாவீதை பார்த்து தாவீதை பார்த்து போ போ கத்தர் கர்த்தர் உன்னுடனே கூட கர்த்தர் உன்னுடனே கூட இருப்பாராக என்றான் இருப்பாராக என்றான் எப்படி சவுலால இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்மானம் எடுக்க முடியும் எப்படி சவுல் வந்து போ கர்த்தர் உன்னோடு இருப்பார் அப்படி சொல்ல முடியும் இது வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன் சாதாரண விஷயம் கிடையாதுன்னா சவுல்ல பொறுத்தவரை தாவிது யாரு சவுலே இப்போ எந்த நிலைமையில இருக்கா தெரியுமா பயந்து போயிருக்கிறாரு நடுங்கி போயிருக்கிறாரு இஸ்ரேல் நாட்டில் சவுளை விட உயரமானவர்கள் யாருமே கிடையாதான் அவர் தான் உயரமான மனிதராம் அவருக்கு அடுத்து உயரமானவங்க கூட அவருடைய தோள்பட்டவளை தான் இருப்பாங்களாம் அவ்வளோ உயரமான மனிதராம் அப் 
அப்படிப்பட்டவரே கோலியாத்தை பார்த்து நன் அஞ்சி நடுங்கி எப்படி போய் எதிர்த்து நிற்கிறது அப்படின்னு பயந்து ஓடி ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது தாவீதை போ அப்படின்னு சொல்றாருனா அது ரிஸ் அது வந்து ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு சமம் ஏன் தெரியுமா தாவீது தோத்து போயிட்டாருனா ஒரு சிறுவனாகிய தாவீது தோத்து போயிட்டாரு அப்படின்னா அவரும் அவருடைய தேசமும் ஃபெலிஸ்தியர்களுக்கு அடிமையாயிடணும் அப்போ எப்படி அவ்வளோ துணிச்சலா தாவீதை போ கர்த்தர் அவங்களோட இருப்பாருன்ற அனுமதி அவர் கொடுக்க முடியும் ஏன் தெரியுமா ஏன்னா சவுளுக்கு பயம் இருந்தது ஆனால் எப்பவும் தாவீது விசுவாசத்தோடு தைரியத்தோடு நம்பிக்கையோடு அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சாட்சிகளை அவர் சொன்னாரோ அந்த சாட்சிகள் என்ன செஞ்சுச்சா சவுளுடைய இருதயத்தில் நம்பிக்கையை உறுதியை உண்டாக்கியது ஹலிலுயா கிரேஸ் லாட் நீங்கள் வாயை திறந்து சாட்சியை சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தவற்றை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தை இன்னொருத்தவங்க இருதயத்திற்குள்ளே போய் அவங்களுடைய இருதயத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் எப்படி அஞ்சு நடுங்கின சவுலால் வாய் திறந்து நீ போன்னு அனுமதி கொடுக்க முடியும் ஏன்னா தாவியதோடைய விசுவாசத்தின் வார்த்தைகள் சவுளுடைய இருதயத்தை மாற்றியது அப்போ ஒருவேளை சுவிசேஷத்தை நிறைய பேர் அறிவிக்கலாம் சுவிசேஷம் நிறைய பேரால் அறிவிக்கப்படலாம் நிறைய பேர் சாட்சிகள சொல்லலாம் ஆனால் எப்போ தெரியுமா அந்த சுவிசேஷம் இன்னொருத்தர் இதயத்தை தொடும் எப்போ தெரியுமா உங்களுடைய சாட்சி இன்னொருத்தவங்க இதயத்தை தொடும் நீங்கள் பைபிள் ஸ்காலராக இருக்கிறதுனால கிடையாது ஒரு ஒரு பைபிள் காலேஜ் போய் பைபிளை படித்து உங்களுக்கு எல்லாமே மனப்பாடமாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் எங்கெங்கே என்னென்ன வசனங்கள் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பைபிள் இருக்கிற எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கலாம் அப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சதுனால நீங்கள் போய் பிரசங்கம் பண்ணுறதுனாலையோ சாட்சி சொல்கிறதுனாலையோ இன்னொருத்தவங்களுடைய மனசு மாறாது எப்பும் அந்த வசனம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செயல்பட்டிருக்குதோ எப்படி தாவீதுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும் பொழுது எப்படி தாவீது வந்து அந்த சிங்கத்தையும் கருடையும் எதிர்த்து நிற்கும் பொழுது தேவனுடைய வசனத்தின் மூலமாக அவர் எப்படி எதிர்த்து நித்த நின்றாரோ அவருடைய அபிஷேகத்தின் மூலமாக எப்படி அவர் எதிர்த்து நின்றாரோ அவருடைய வாழ்க்கையில் அந்த வசனம் செயல்பட்டதை அவருடைய அனுபவித்ததை அவர் வாய திறந்து பேசும் பொழுது அது வெறும் வார்த்தை கிடையாது ஏன்னா அவருடைய அபிஷேகத்தை அவர் வா வசனமாக வார்த்தையாக பேசுறார் அப்படிப்பட்ட வார்த்தை தான் என்ன செய்யும் இன்னொருத்தவங்களுடைய உள்ளத்தை உள்ளத்தில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னை மாற்றின என்னை தொடாத சுவிசேஷம் என் மூலமாக மற்றவர்களை தொடாது மற்றவர்களுடைய இருதயத்தை மாற்றாது நான் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கலாம் நான் நிறைய பைபிள் படிச்சுருப்பேன் நிறைய வசனங்கள் தெரியலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் நான் ஒரே ஸ்காலர் மாதிரி நான் தேரியாக சொல்லலாம் ஒரு பாடம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அது இன்னொருத்தவங்களுடைய உள்ளத்தை மனசை மாற்றாது எப்போ அந்த சுவிசேஷம் என்னை தொட்டுச்சோ எப்போ அந்த சுவிசேஷம் என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுச்சோ எப்போ அந்த சுவிசேஷத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அனுபவி அனுபவிச்சனோ எப்போ என்னுடைய கோலியாட்டை இந்த சுவிசேஷத்தை அனுபவ பயன்படுத்தி அந்த கோலியாட்டை வீழ்த்தினனோ இப்போ நான் வாயை திறந்து பேசும் பொழுது அது வெறும் அது வெறும் வார்த்தைகள் கிடையாது அது விசுவாசத்தின் உறுதியின் நிச்சயமான வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகள் என்னுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வெளியே வரும் பொழுது அது மற்றவர்களுடைய இருதயத்தை மாற்றும் அதுதான் விசுவாசத்தில் வாழ்றவர்கள் நச்செய்தி அறிவிக்கிறதுக்கும் சும்மா அதை வந்து படிப்பறிவில் வந்து அறிவிக்கிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்போ தாவீது பேசின வார்த்தைகள் வெறும் வார்த்தைகள் கிடையாது தாவீதுக்கு பேசின வார்த்தைகள் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் அனுபவங்கள் அவருடைய கர்த்தரோட வாழ்க்கையில் செய்த காரியங்களை உறுதியோடு நிச்சயத்தோடு என்ன செய்தார் அவர் வாய் திறந்து பேசும் பொழுது அந்த வார்த்தையில் என்ன இருக்குது உறுதி இருக்குது நம்பிக்கை இருக்குது திடம் இருக்குது விசுவாசம் இருக்குது கர்த்தருடைய ஆவி இருக்குது அந்த வார்த்தையை திடத்தோடு நம்பிக்கையோடு பேசும் பொழுது மற்றவங்களுடைய அந்த நாட்டோட ராஜாவுடைய இருதயம் என்னாச்சு மாறுச்சு சவுளும் ஒரு காலத்தில் அபிஷேகம் பெற்றவர் தான் ஆனால் அந்த அந்த நேரம் அவர் எப்படி இருந்தார் பயந்து நடுங்கி ஒடுங்கி ஒளிஞ்சி கொண்டிருந்தார் 
அப்போ உங்ககிட்ட விசுவாசம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் அற்புதம் செஞ்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு உங்க நீங்க அவருடைய வார்த்தையை அனுபவிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க போய் நீங்க பெரிய படிச்சவங்களா இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது நீங்க பெரிய ஸ்காலரா இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது நீங்க பெரிய பைபிள் காலேஜ்ல போய் படிச்சு பெரிய டிகிரி வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்க ஒரு சாதாரணமான ஒரு நபராக இருக்கலாம் எழுத எழுத படிக்க கூட தெரியாதவர்களாக இருக்கலாம் அதை பத்தி பிரச்சனையே கிடையாது வார்த்தைன்றது வந்து ஆவியானது அந்த வார்த்தையை கேட்டு கூட விசுவாசம் வரும் அதை எழுத படிக்க கூட தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா அந்த வார்த்தை அந்த அந்த நச்சீதி நீங்க எப்ப அனுபவிச்சீங்களோ எப்ப அதை பெற்றுக்கொண்டீங்களோ எப்ப அந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ள இருந்ததோ அப்போ நீங்க வாயை திறந்து நீங்க என்ன அனுபவிச்சீங்களோ அதை போய் மத்தவங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அது வெறும் வார்த்தையாக இருக்காது அது அவங்க உள்ளத்துக்குள்ள போய் அவங்களுடைய உள்ளத்தை மாற்றும் எப்படி சவுல் அல்ல போ நீ போய் கோலியாட்டை எதிர்த்து நின்று அப்படின்னு சொல்ல முடியும் சொல்லவே முடியாது சொல்றதுக்கான எந்த வாய்ப்பும் கிடையாது ஏன்னா தாவீதோடைய உடல் அமைப்பும் தாவீதோடைய அனுபவத்தையும் பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக தாவி தோத்து போயிடுவாரு தாவிதோ தோத்து போயிடுவாருன்னு தெரிஞ்சு எப்படி சவுல் அனுப்ப முடியும் அனுப்புறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா சவுல் தாவிது தோத்து போனா சவுலும் அவருடைய தேசமும் எல்லோரும் அடிமைகளா ஆயிரணும் ஆனா எப்படி சவுலோட மனம் மாறிச்சு ஏன்னா பேசின வார்த்தைகள் நீங்க சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறீங்கன்னு தெரியுமா உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடந்ததோ கர்த்தர் என்ன பண்ணாரோ அந்த வசனம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்படி மாற்றத்தை கொண்டு வந்ததோ அதை போய் அறிவிக்கிறதா சுவிசேஷம் பைபிள்ல சுவிசேஷ புத்தகங்கள் பார்க்கணும் இல்லையா மார்க் எழுதுனது லூக்கா எழுதுனது மத்தே மத்தே எழுதுனது அதெல்லாம் என்ன தெரியுமா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில பர்சுத்தாவியானவர் பண்ணத பர்சுத்தாவியானவருடைய அபிஷேகத்துல எழுதப்பட்ட சாட்சிகள் அது அவங்களுடைய வார்த்தை கிடையாது அது கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆனா கர்த்தர் அவங்களோட வாழ்க்கையில பண்ணத கர்த்தருடைய அபிஷேகத்துல எழுதப்பட்ட சாட்சிகள் அந்த சாட்சிகளை நான் பைபிள் எடுத்து அந்த சுவிசேஷம் மார்க் சுவிசேஷத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னா அது என்ன தெரியுமா அது மார்க்கிடம் கர்த்தர் என்ன பண்ணாரோ கர்த்தர் என்ன பேசினாரோ அந்த வார்த்தையினால அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்தவற்றை கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தினால எழுதப்பட்ட சாட்சிகள் யோவானுடைய புஸ்தகத்தில் எடுத்து நான் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யோவான் கர்த்தர் கிட்ட இருந்து என்ன வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டாரோ அந்த வார்த்தையை அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் அனுபவ அனுபவிச்சு கர்த்தருடைய அபிஷேகம் மூலமாக வாய திறந்து எழு சொல்லப்பட்ட கையினால் எழுதப்பட்ட சாட்சிகள் அதனாலதான் அந்த வார்த்தை எடுத்து பேசும்போது அது வெறும் வார்த்தை கிடையாது அது தேவனுடைய ஆவி கர்த்தருடைய ஆவி அது பர்சுத்த ஆவியானவர் அந்த வார்த்தை அது வெறும் வார்த்தை இல்லை அந்த வார்த்தை என்ன செய்யுது என்னோட இருதயத்துக்குள்ள போய் ஊடுருவி என்னுடைய உள்ளத்துல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது அதனாலதான் தாவீது வாய திறந்து பேசும் பொழுது அது வெறும் வார்த்தை கிடையாது கர்த்தருடைய வார்த்தை வாழ்க்கையில என்ன பண்ணாரோ அந்த சாட்சியை கர்த்தருடைய ஆவியின் அபிஷேகம் மூலமாக அவர் பேசும் பொழுது அந்த ஆவி என்ன செஞ்சிச்சு அவர் இன்னொருத்தருடைய இருதயத்துல போய் ஊடுருவி அவங்களுக்கு மன மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது எப்படி மார்க் சுவிசேஷம் இருக்குதோ எப்படி லூக்கா சுவிசேஷம் இருக்குதோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு சுவிசேஷம் இருக்குது அது உங்க சுவிசேஷம் அது என்னது கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில அவர் கொடுத்த வார்த்தைய நீங்க செயல்படுத்தும் போது உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சாட்சி இருக்கு அந்த சாட்சியை நீங்க சொல்லும் போது அது உங்களுடைய வார்த்தை கிடையாது அது கர்த்தருடைய ஆவினால அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகளை உங்களோட வாழ்க்கையில கர்த்தர் செய்த அற்புதங்கள் நீங்க வாய திறந்து பேசும் பொழுது அதுல என்ன இருக்குது அபிஷேகம் இருக்கு அதுல ஆற்றல் இருக்கு அது இன்னொருத்தவங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ள ஊடுருவி அவங்களுடைய இருதயத்துல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அதனாலதான் நான் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் அப்படின்றது ஒரு கட்டளை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கர்த்தர் என் வாழ்க்கையில என்ன பண்ணாரோ என்ன அற்புதம் செஞ்சாரோ அந்த சாட்சிகளை நான் வாய திறந்து போய் நான் பேசும் பொழுது அது இன்னொருத்தவங்களுடைய இருதயத்தை மாற்றும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறதுன்னா என்னமோ என் கிட்ட இருக்கிற அறிவையும் ஞானத்தையும் வெறும் அந்த தியரியும் தியாலஜியும் இவ்வளோ மனப்படமா தெரியும் அவ்வளோ மனப்படமா தெரியும் இவ்வளோ ஒப்பிக்கிறேன் அவ்வளோ ஒப்பிக்கிறேன் அது அல்ல நீங்க மனப்படமா தெரிஞ்சுக்கலாம் வசனங்கள் எல்லாம் கரைச்சு கொடுக்கலாம் ஆனா அதெல்லாம் முக்கியமே கிடையாது 
உங்களுக்கு எவ்வளோ அறிவில் இருக்குது எவ்வளோ மனப்படம் பண்ணியிருக்கிறீங்க எவ்வளோ மனப்படமாக சொல்கிறீங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது எத்தனை வசனங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வாழ்வானதுன்றது தான் முக்கியம் எத்தனை வசனங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வரும் பொழுது அந்த வசனங்கள் மூலமாக அந்த பிரச்சனைகளை நான் எப்படி மேற்கொண்டு வந்தேன் அந்த அந்த வசனம் எப்பவும் என்னுடைய ப்ராக்டிக்கலாக நடைமுறை வாழ்க்கையில் நான் எப்படி அதை பயன்படுத்தினேன்றது தான் முக்கியம் ஏன்னா ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க எதிர்க்கிறாங்க ஒருத்தவங்க வெறுக்கிறாங்க அப்படின்னா எப்படி அந்த வசனம் மூலமாக என்னுடைய எதிரியை நான் அன்பு செய்யணும்னு நான் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த வசனம் மூலமாக எப்படி அந்த வெறுப்பை நான் மேற்கொண்டு வந்தேன் எப்படி அந்த கசப்பான உணர்வு அன்பான உணர்வாக கிறிஸ்து அவருடைய வசனம் எனக்கு மாற்றியது நான் வசனத்தை என்னை எதிரிகளை அன்பு செய்யணும் மனப்படமாக தெரிஞ்ச ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது ஆனால் எனக்கு எதிரி வரும் பொழுது அந்த எதிரியை அன்பு செஞ்சு என்னுடைய எதிரிக்காக நான் ஜெபிக்கும் போது தான் அந்த வசனம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் உயிருள்ள வசனமாக மாறுது அது எப்போ உயிருள்ள வசனமாக மாறுதோ அப்போ நான் போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் பொழுது அந்த சுவிசேஷம் தான் இன்னொருத்தவங்களுடைய உள்ளத்தை மாற்றும் மற்ற ஸ்கூலில் காலேஜில் மற்ற பாடங்களில் படிக்கிற மாதிரி மற்ற பாடங்களை போய் தேரி மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி சுவிசேஷத்தை போய் என்ன செய்ய முடியாது எடுக்க முடியாது இது மற்ற பாடங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற ஞானம் உலகத்தில் இருக்கிற அறிவு மாதிரி கிடையாது இது என்னுடைய ஆவி என்னுடைய ஆற்றலில் என்னுடைய பலத்தில் போய் இன்னொருத்தவங்களுக்கு அறிவிக்கிறது கிடையாது சுவிசேஷம்னாலே அது என்னுடைய வார்த்தை கிடையாது அது கர்த்தருடைய வார்த்தை அது என்னை தொட்டது என்னை மாற்றியது அந்த சாட்சியை நான் சொல்லும் பொழுது அந்த சாட்சியை நான் பேசும் பொழுது நான் என்ன சாட்சியை பேசுகிறனோ அது இன்னொருத்தவங்க இருதயத்தை போய் அவங்களுடைய இருதயத்தை அது மாற்றும் அதனால தான் தாவிது சொன்ன வார்த்தைகள் ஒருவேளை அந்த கதையை யாரை கேட்டேன்னா என்ன கதை விடுறியான்னு கேட்டிருப்பாங்க ஒரு சிங்கத்தையும் ஒரு கரடியும் வந்து நீ கையால் பிடிச்சி கொண்டுனா அதை நம்பணுமா இது வெறும் கதை ஆனால் அந்த வார்த்தையை கேட்டு சவுளுக்கு சந்தேகம் வரல ஏன் தெரியுமா அது வெறும் வார்த்தை கிடையாது அதில் அபிஷேகம் இருக்குது அது அவருடைய சாட்சி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உண்மையாகவே கர்த்தர் செய்த அற்புதத்தை நீங்கள் சொல்லும்போது அது கதன் மற்றவங்க சொல்ல மாட்டாங்க அது ஒரு சாட்சின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அது அவங்க உள்ளத்தை மாற்றும் அது மற்றவங்களுடைய இருதயங்களை மாற்றும் ப்ரேஸ் லாட் ஹலிலூயா நன்றி இயேசுவே அதனால தான் என்னை தொடாத சுவிசேஷம் என் மூலமாக மற்றவர்களை தொடாது இது சுவிசேஷம் வெறும் வார்த்தைகளாக இல்லாமல் இது சுவிசேஷம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வாழ்வாக இருக்கணும் அது வாழ்வாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது நான் அறிக்கை இடும் பொழுது அது நான் சுவிசேஷத்தை அறிக்கை இடும் பொழுது அது என்னை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் இருதயத்தை மாற்றும் ஹலிலூயா ஜபம் செய்வோம் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி சுவே நன்றி பரிசுத்தா ஆனவரே எங்களோடு நீர் பேசுவதற்காக நன்றி எப்பொழுதும் பேசிக்கொண்டே இருப்பதற்காக நன்றி எப்படி தாவியதுடைய வாழ்க்கையில் உம்முடைய வார்த்தை செயல்பட்டதோ அதே போல் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் செயல்படுவதற்காக நன்றி இந்த வார்த்தைகளை வெறும் வார்த்தைகளாக வெறும் ஒரு தேரி போல ஒரு பாடம் போல நாங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பித்து சண்டே கிளாஸ் அப்போ பைபிள் கிளாஸ் அப்போ மனப்படமாக எழுதி மார்க் வாங்குறது அல்ல என்று இன்று எங்களோடு நீங்கள் பேசுனதுக்காக நன்றி இந்த வார்த்தைகளை எங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அந்த வார்த்தையின் மூலமாக உம்முடைய ஆவியின் மூலமாக அந்த பிரச்சனைகளை எதிர்த்து அந்த பிரச்சனைகளை மேற்கொண்டு வர்றதுக்கு எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க வார்த்தை என்பதை நாங்கள் இன்று புரிந்து கொண்டோம் நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவித்ததை உங்களுடைய வார்த்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்த அற்புதங்களை நாங்கள் பிறரோடு படைப்புகள் எல்லாவற்றுக்கும் போய் நீங்கள் செய்த அற்புதத்தை நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு அறிக்கை இடுறதுக்கு எங்களுக்கு உங்களுடைய உங்களுடைய கிருபையை கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஏன்னா அப்படி நான் அறிக்கை இடும் பொழுதுதான் அந்த விசுவாசத்தின் அறிக்கை அந்த சாட்சி இன்னொருத்தவங்களுடைய மனதை உள்ளத்தை மாற்றும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சத்தியத்தை எங்களுக்கு நீங்கள் வெளிப்படுத்தினதுக்காக நன்றி ஆவியானவரே இயேசுவின் நாமத்தில் நான் செபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன்